ओम साई राम बाबा की भक्ति में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तरक्की करते जाएंगे आपके बुद्धि का जैसे जैसे और मन का अंतकरण का जैसे जैसे प्यूरिफिकेशन होते रहेगा शुद्धिकरण होते रहेगा तब त, तब आप अन्य प्राणी मात्रों के बारे में भी सोचना चालू कर देते हैं उनकी जान मान का ख्याल रखना चालू कर देते हैं आप सबको पता है कि ज्योतिन्द्र जी तरखड़ हमेशा बाबा के पास जाएंगे तो बाबा के दरबार में पेट्रोमैक्स शाम के वो उनकी मरम्मत करना देखभाल करना वो दिया सलाई के जैसा उसके कांच वगैरह सब जितनी भी है उसका साफ सफाई करके ठीक रखना और उसको पेट्रोमैक्स जलाकर ठीक जहाँ प्रकाश हो वहाँ वो टाँग के रख देना एक दिन क्या दिल में आया पता नहीं बाबा के पास गए उनके बाबा के पास गए और बाबा को बोले बाबा आज से मुझे ये सेवा नहीं करूँगा मैं मुझे बड़ा पाप लगता है इसका मेरे हाथ से पापों की ढेर सारी राशियाँ खड़ी हो रही है दिन ब दिन बाबा बोले जरा खोल के बता तू क्या कह रहा है पता क्या हुआ कह दिल में क्या खलबली मच रही तेरी बाबा बोले जब मैं वो पेट्रोमैक्स लगाता हूँ शाम के वक्त बहुत सारे छोटे छोटे कीटाणु कीटक कीड़े मकोड़े आजू बाजू में वो प्रकाश की तरफ खींचे जाते हैं आकर्षित होते हैं और मर जाते हैं बहुत सारे छोटे छोटे जीव की हत्या होती है ये प्रकाश की वजह से और क्योंकि वो मैं लगाता हूँ उसका तो दही तो तो मेरे पास ही आएगा क्योंकि मुझे अपनी सुविधा के लिए वो मैं करके अपने सबकी सुविधा के लगाता हूँ वह रखता हूँ लेकिन उनको उनकी जान जाने का मैं कारण बनता हूँ बाबा ये ऐसा नहीं होना चाहिए खैर मेरे हाथ से तो नहीं होना चाहिए मैं कल से ये नहीं करूँगा सेवा बाबा ने बहुत अच्छा जवाब दिया उसके ऊपर मानो एक जीवन का भक्ति मार्ग का एक सूत्र बता दिया बाबा ने बाबा बोले तू प्रकाश किसके लिए करता सबकी सुविधा के लिए सबको प्रकाश मिले अब वो प्रकाश के तरफ जो खींच के आते हैं वो जीवाणु वो मरते हैं वो ते, उसमें तेरा दोष कैसे हुआ अब ये जो प्रकाश में जो प्रकाश की तरफ ये जो कीड़े मकोड़े छोटे जो जीवाणु है वो आकर्षित होके अग्नि में जल जाते हैं वो गर्मी में मर जाते हैं इनको निमंत्रण तू तो नहीं देता ना भाऊ तूने उनको बुलाया क्या नहीं अरे उनकी गति है उनको उस वक्त मरना ही है ये प्रभु का खेला है प्रभु का रचाया हुआ खेला है अगर तू नहीं जलाएगा तो किसी दूसरा दिए और ढूंढेगे वो उस वक्त मरने के लिए तो उसका श्रेय तेरे तरफ नहीं जाता है तेरे खाते में ये पाप जमा नहीं होगा तू इतना गहरा में जाके सोच मत बहु ये प्रभु का ये सब जो प्रभु की रचना है भगवान की रचना है अल्लाह की ये जो पूरी कायनात है वो समझना मुश्किल है तू इतना है तेरा भाव सीधा होना चाहिए तेरा उद्देश्य सीधा होना जा रही है होना चाहिए अब तू एक जाल में फंसाने के लिए इन लोगों को अगर बोलता है और उनकी हत्या करता है तो वो हत्या हत्या तू उनका हत्यारा तू कहलाएगा तेरे अकाउंट में पुण्य पाप जो भी है वो जमा हो जाएगा लेकिन अगर तेरा उद्देश्य किसी और कारण से है और अच्छा है और उसमें किसी की हत्या करने का नहीं है तो उसमें तेरा कोई दोष नहीं है और तुझे कोई दोष लगेगा नहीं कोई तेरे अकाउंट में तेरे खाते पर ये पाप की राशि जमा नहीं होगी बहू मेरी बात मान मुझ पर विश्वास रख कितनी बड़ी बात बोली है जो हम ये जाने अनजाने में हमसे कुछ बहुत सारी हत्याएं होती है जाने में होती है वो तो आप कह अनजाने में होती है उसके जिम्मेवार आप नहीं हो हाँ ऐसी हत्या अपने हाथ से न हो या उसका कुछ परिमार्जन हो तो उसके 
उसका भी हल साई सचरित में दिखा दिखाया गया है वो पंच यज्ञ के स्वरूप में पंच सुना और पंच यज्ञ में ऐसा एक अध्याय है और पंच यज्ञ क्यों करना चाहिए तो अपने हाथ से अनजाने में ये जो हत्या होती है उस वो पापों से मुक्तता पाने के लिए ओम सरे राम